ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ബോൺസ് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് ബോണ്ട് പി എസ് സിക്ക് വളരെയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബോണ്ടുകളെന്നും അവയിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് സപ്പോസ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിനാണെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷന് വിവിധ തരം ബോണ്ടുകൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബോണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഏതൊക്കെയാണ് അവ എന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഹെഡർ ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് റേക്കിംഗ് ബോണ്ട് ഡച്ച് ബോണ്ട് പ്രിക്കോൺ എഡ്ജ് ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം പത്ത് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ആദ്യത്തേത് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ ബ്രിക്കുകളും ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ലെങ്ത് വാളിന്റെ ഡയറക്ഷന് പാരല ആയിട്ടാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വാൾ ഇതിന് പാരല ആയിട്ടാണ് ബ്രിക്കിന്റെ ലെങ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലൈഡ് വിത്ത് ദയർ ലെങ്ത് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വാൾ ഇനി ഇത് എവിടേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് അതായത് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് വന്ന് എത്ര ആയിരിക്കും ഏകദേശം നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ബ്രിക്കിന്റെ തിക്നെസ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പാർട്ടീഷൻ വാളിലും ടോയ്ലറ്റ് വാളിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഹെഡർ ബോണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രിക്കിന്റെ ഷോർട്ടർ ഫേസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി വാൾ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ബ്രിക്കിന്റെ ലോങ്ങർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫേസ് വാളിന്റെ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രിക്ക് മേസൺറിയുടെ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഹെഡർ ബോണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ ബ്രിക്സ് ആർ ലേഡ് വിത്ത് ദർ എൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ഫേസ് ഓഫ് ദി വാൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രിക്ക് മേസൺറി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി വാള് വൺ ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വെടുത്തുള്ള വാള് എവിടെയാണ് ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് സാധാരണയായി ഇത് കറുവ്ഡ് ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ആർച്ച് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനാണ് സാധാരണ ഹെഡർ ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഏകദേശം എല്ലാ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ എലിവേഷൻ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുക ക്വൈൻ ഹെഡർ എന്നാണ് ക്യു യു ഒ ഐ എൻ ക്വൈൻ ഹെഡർ അടുത്തത് ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ചു പിന്നെ ഹെഡർ ഹെഡർ അങ്ങനെ വെച്ച് പോവു
പിന്നെ ഹെഡർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രിക്കിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഹെഡർ കോഴ്സ് പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് ഹെഡർ കോഴ്സ് അങ്ങനെ പോകും ഈ ഹെഡർ കോഴ്സിലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് താഴെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഹെഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ബോണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഹെഡേഴ്സ് ഒക്കെ അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് ആർ സെൻട്രലി പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദി സ്ട്രക്ചർ ബിലോ ഇറ്റ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ബോണ്ടിലേക്ക് അടക്കാം ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് ഉള്ള ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ എലിവേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ബ്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തില്ല നോക്കാം ഇത് ആദ്യത്തെ ലെയർ ആണ് ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഹെഡർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ലെയർ നോക്കാം അടുത്ത ലെയറിൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറിന് പകരം ഒരു ഹെഡർ ആകർച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഹെഡർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ലെയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് കോഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഓരോ ലെയറിലും ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഹെഡർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ട് ഓരോ ഹെഡേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഹെഡർ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡർ പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രക്ചറിന് അതിന്റെ താഴെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം ഇൻ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എവരി ഹെഡേഴ്സ് ആർ സെൻട്രലി പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദി സ്ട്രക്ചർ ബിലോ ഇറ്റ് അതായത് എല്ലാ ഹെഡറും അതിന്റെ താഴെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടുമായിട്ട് ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിലാണെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ എലിവേഷൻ ഇതിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിലാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മുമ്പ് ഒരു ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈവൻ കോഴ്സ് ഇത് ഈവൻ കോഴ്സിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് മറ്റത് ഓട് കോഴ്സിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇത് ഓട് കോഴ്സിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കി
ലെയറില് എന്നാ വരുക ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ക്വൈൻ ഹെഡർ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ക്വൈൻ ഹെഡർ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ചു പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ ഇനി അടുത്തത് ഈവൻ കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈവൻ കോഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴങ്ങ് ഉണ്ടാവും നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കും സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഹെഡർ ആണല്ലോ ആ ഹെഡർ നമ്മൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ ആ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഓരോ ലെയറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ പോവാം അടുത്തത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ എലിവേഷൻ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എലിവേഷൻ നോക്കാം ഏത് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള എലിവേഷൻ നോക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുക ആദ്യത്തത് ഓട് കോഴ്സ് നോക്കണം ഓട് കോഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓട് കോഴ്സിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത് ഈവൻ കോഴ്സ് ഈവൻ കോഴ്സിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഹെഡേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഹെഡേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതെന്ത് ബോണ്ടാണ് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ഫേസിംഗിൽ എന്താണ് ഫേസിംഗിൽ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ബാക്കിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്താണ് അടുത്തതായി സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചു സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെയും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാം കൂടാതെ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന് ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഇസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വാൾ തിക്നെസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അതായത് ഒന്നര ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ്സിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാള് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പായ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്ലാൻ ആദ്യത്തേത് ഓട് കോഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഈവൻ കോഴ്സ് ഇത് ഓട് കോഴ്സിന്റെ ഫേസിംഗ് ആണ് ഫേസിംഗ് രണ്ടും ഫേസിംഗ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ ബാക്കിങ് ഇത് രണ്ടും ബാക്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫേസിംഗ് എന്നുള്ള പ്ലാൻ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യം ഓട് കോഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓട് കോഴ്സിൽ ആദ്യത്തേത് ഒരു ക്വൈൻ ഹെഡർ വെക്കാം പിന്നെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ
സ്ട്രക്ചറ ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ ഇറങ്ങിയതു പിന്നെ ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഒരു ക്വൈൻ ഹെഡർ പിന്നെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ ആ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫേസിംഗ് എന്നുള്ള എലിവേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓരോ എല്ലാ കോഴ്സിലും ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ബാക്കിംഗ് എന്നുള്ള എലിവേഷൻ നോക്കിയാണ് ബാക്കിംഗ് എന്നുള്ള എലിവേഷൻ നോക്കിയാല് ആദ്യം എന്താ ആദ്യം നമ്മൾ ഓട് കോഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓട് കോഴ്സിൽ എങ്ങനെയുള്ളത് ഓട് കോഴ്സിൽ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഹെഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡർ പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ആ രീതിയിൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഈവൻ കോഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ വെച്ചു പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ അപ്പൊ ഇതും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതും ഒരു ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇതും ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ചഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇൻ എവരി കോഴ്സ് അതായത് എല്ലാ കോഴ്സിലും ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും അതായത് ബോത്ത് ഫേസിംഗ് ആൻഡ് ബാക്കിംഗ് ഇവിടെ എന്താണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഫേസിംഗില് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ബാക്കിങ്ങില് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും ആയിരുന്നു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് രണ്ട് ബോത്ത് ഫേസിംഗ് ആൻഡ് ബാക്കിങ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടില് ഫേസിംഗിൽ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ബാക്കിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഫേസിംഗിൽ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ബാക്കിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിലാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഫേസിംഗ് ആൻഡ് ബാക്കിങ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈവൻ ക്ലോസറാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ബാറ്റ് ബാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ ബാറ്റുകളും പിന്നെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ഫോണിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ രണ്ട് ക്യൂൻ ക്ലോസേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ഫോണിൽ കൂടുതൽ പീസ് ഓഫ് ബ്രിക്കുകളും ക്യൂൻ ക്ലോസറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ടു സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ഫോൺ സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ഫോണിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യൂൻ ക്ലോസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എത്ര പാറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതേപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് മൂന്നും ഏഴും പിന്നെ ഏഴും ഇവിടെ ഒന്ന് എട്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഒമ്പത് പീസ് ഓഫ് ബ്രിക്കുകൾ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് പീസ് ഓഫ് ബ്രിക്കുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ഫോണിൽ മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഇസ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള